zanim powstała osiedle jazdów, działo się tu na tym terenie bardzo dużo. Najpierw to się tak działo, że Pałac Ujazdowski był letnią rezydencją ostatnich Jagielonów. I bardzo lubiła ten pałac Królowa Bona. I o dziwo przywiozła nie do Krakowa wcale, tylko tutaj swoje kalafiory, szczypiorki i całe te włoszczyzny włoskie. I ponoć, jak mi mówił mój sąsiad, historyk sztuki od stylowych ogrodów, więc informacje z dobrego źródła, jak on więc mówił Julek Wentland, że podział naszych uliczek tutaj takich we wszystkie strony wchodzących i one tak są pod kątem prostym się krzyżują, czyli takie są działeczki. To to są właśnie grządki i on pozostał niezmieniony od tych dawnych, dawnych czasów. Zaraz po wojnie w ramach reparacji wojennych Finowie spłacali, a, spłacali przegraną wojnę Rosjanom a, domkami fińskimi, a Rosjanie a, przekazali te domki, a, te domki nam. One trafiły do Polski. A, i Osiedle Jazdów a, było osiedlem, które, a, w którym mieszkali a, głównie architekci biura odbudowy stolicy, czyli BOSU. A, i, I stąd też tutaj pojawiła się e, moja rodzina. Mieszkam od 1945 roku, od 20 sierpnia. Dwa lata miałem, ja się tutaj sprowadziłem. Sprowadziliśmy, pamiętam, wyładowywanie mebli, pierwsze wejście do, do, do domku. My byliśmy jednymi z pierwszych, nie pierwszymi, ale jednymi z pierwszych, którzy się tutaj wprowadzili. No i tutaj wyglądało trochę inaczej niż w chwili obecnej, bo teraz jest, no to wszystko rozrosło się, cała zieleń i tak dalej, było dosyć pusto, bo to, było, to był teren po szpitalu wojskowym, który był zburzony w czasie wojny, także to zostało, ten, ten teren został wyczyszczony nie całkowicie, bo, bo trochę jeszcze gruzów, było w tym 45 roku, zresztą to jeszcze przez parę lat te gruzy były, także jak, że tak powiem, troszeczkę dorastaliśmy tutaj z, z moimi rówieśnikami, to te gruzy były bardzo dla nas ciekawym miejscem do zabawy. To było bardzo otwarte osiedle ludzi, którzy byli ze sobą mocno zżyci, zaprzyjaźnieni, zakolegowani. Nie było jeszcze wtedy tak dużych ogrodzeń, jak są, jak są teraz. Bardzo łatwo się chodziło między domkami. Wszyscy się znali, te domki były, domki były otwarte. Ja tu miałem kilku bliskich przyjaciół, z którymi się codziennie spotykałem i z którymi się bawiliśmy, oddalając się w ramach w ram miary upływu lat coraz bardziej od tego miejsca na wypady różnego rodzaju, ale to było takie ciepłe, sympatyczne miejsce, gdzie wszyscy się znali. To było charakterystyczne dla Jazdowa. Ja marzyłam o tym, żeby tu mieszkać. Właściwie mieszkam tutaj niemal 30 lat, a mieszkałabym dużo, dużo więcej. <śmiech> tu jest pięknie, szczęśliwie i bardzo pracowicie mieszkać, dlatego że nie ma od miasta do tej pory gazu, nie ma ciepłej wody, nie ma żadnego ogrzewania, tylko jest elektryczność, zimna woda i kanalizacja. To są dobra, które mamy. Domki w ogóle były wybudowane na 5 lat, bo to był taki pierwszy plan, ten, ten no powiedzmy sobie, te, 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 takiej wstępnej odbudowy, pierwszej odbudowy Warszawy. Później przedłużono o następne 5 lat tutaj trwałość tych domków, później o jeszcze następne 5 lat, a potem już bezterminowo. Tylko tyle, że perspektywicznie miały być no, jakoś tam zlikwidowane. Odkąd pamiętam, to, to ten aspekt tymczasowości był rzeczą permanentną. Zawsze każde, w każde święta mówiło się, ciekawe, czy, czy następne święta spędzimy tutaj. 
jeszcze na Jazdowie. Było kilka planów zburzenia Jazdowa albo przekształcenia w coś innego. Te plany przez te lata zawsze gdzieś spalały na panewce. Nigdy się nic nie wydarzyło do, do zeszłego roku, kiedy ówczesny burmistrz postanowił to osiedle zlikwidować. W 2010 roku władze dzielnicy Śródmieście podjęły uchwałę o uporządkowaniu terenu Jazdowa, o zlikwidowaniu domków, o wysiedleniu mieszkańców. Jednocześnie nie było jasnej deklaracji, co w tym miejscu miałoby być zamiast domków fińskich w przyszłości. Jedyny dokument, który jakkolwiek mógł opisywać przyszłość tego miejsca, to było studium, czyli wstęp do, do planu zagospodarowania przestrzennego. W studium było, były wpisane funkcja administracyjna, czyli budynki rządowe, budynki, budynki ambasad. I tak też władze dzielnicy deklarowały, że tego typu budynki będą się tutaj znajdowały i taka będzie funkcja tego terenu. Mieszkańcy w 2011 roku zostali zaproszeni na spotkanie, na którym jasno powiedziano, że, że musimy się stąd wyprowadzać i jakby jednocześnie władze dzielnicy podjęły działania zachęcające mieszkańców do wyprowadzek i zniechęcające ich do dalszego mieszkania tutaj. Część mieszkańców powiedziała, że nie wyprowadzą się stąd do momentu, w którym nie uzyskają jasnej deklaracji, co się będzie w tym miejscu działo w przyszłości. Ludzie tutaj mieszkali po 65 lat, związali się bardzo z tym miejscem, związali się z tym terenem. Przez, przez, kilkanaście, przez kilka pokoleń uprawiali ogródki przydomowe, sadzili drzewa, krzewy. To jest to, z czego, z czego my dzisiaj czerpiemy i, i, i co pokazujemy i wynosimy na piedestał. I ludzie chcieli właśnie, żeby to nie zostało wycięte i, i zdegradowane. No, takie rzeczy są i takie rzeczy są cenione na świecie. Tak? To, to, to paradoks tej sytuacji polegał na tym, że my nie musimy nic tworzyć, my coś mamy, na co tylko warto zwrócić uwagę i to podkreślić, zamiast to przekreślać. Tak? Ale a u poprzedni, poprzedni burmistrz tego zupełnie nie rozumiał i, i nie widział tego. A w związku z tym powstały te już nieod, nieodwracalne szkody, czyli wyburzenia domków, które, które, które tu były. Tych domków, a, pamiętam już, no ale jest, powiedzmy połowa została z tych, które były a, jeszcze tam trzy lata temu. Tak? No to, to, to jest bardzo duża szkoda, tym bardziej, że to miejsce naprawdę niewiele potrzebuje do tego, żeby się stać takim naprawdę bardzo charakterystycznym punktem na mapie Warszawy, tej do zwiedzania, do oglądania, czy też do, do tego, żeby przejść przez nią, usiąść, napić się kawy, porozmawiać. To są miejsca, które się ceni, które trzeba mieć, jeżeli chce się mieć fajne, współczesne miasto. Thank you.